तो हेलो गाइज आपका स्वागत है आपको पता होगा मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा तो सॉरी मैं ये डबिंग वीडियो नहीं होगी आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ एक समय था जब क्रिस हेम वन बहुत ही खुश थे थॉर फ्रेंचाइजी से जब से डायरेक्टर को इससे मुनाफा हुआ है तब से वो अगली फिल्म के बारे में थॉर एंड लव ऑफ लव थंडर के बारे में काम कर रहे हैं यही नहीं कि पूरी कास्ट वापस आ रही जेम्स फोर्टन भी वापस आ रही है थॉर का मतलब तो बात करेंगे असली थोर और इनके बेटे के बारे में उसके अलग अलग पिक्चर में कैसा वो दिखाया गया था चलो तो भैया एवेंजर्स एंड गेम में पाँच साल का गैप पढ़ने के बाद थोर का कुछ इस प्रकार का हाल हो चुका है कि वो अब पिछली मूवीज की तरह नहीं रहा है जैसे कि वो सबको मार देता था पर आखिरी में वो बहुत खतरनाक नहीं था उसकी कम हेल्प की वजह से थोर अपने वापस से अपने रूप में आ गया और चलता गया सही तरीके से और आखिरी के सीन में क्या मस्त किया था और आखिरी के सीन में देखा कि हमें एक नया राजा मिल चुका है अपने से बैठने से पहले उसने एसगार्ड को थमा दिया ना एसगार्ड को इसको सच में एसगार्डियंस ऐसे होते हैं मैंने तो सोचा ही नहीं था वो अपने पावर्स किसी को भी दे सकते हैं तो फिर आखिरी में एंड गेम के सीन में क्या दिखाते हैं कि वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ चला जाता है थोड़ा बैठ के बस नहीं ये गमोरा के कारण हम उसे नहीं कह सकते हम उसे एज गार्ड ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री बुला के मतलब सॉरी पीटर फिर ये वही रहेगा पर अब जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी है उसके पुराने डायरेक्टर वापस आ रहे हैं जेम्स गार्ड तो उनके पास और भी प्रोजेक्ट है इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं और जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फिर फोन अनाउंस किया है तब से ही तब से हमने देखा है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और थॉर लव एंड थंडर सबसे आगरी में हमें दो और गार्डियन हमें चाहिए थॉर लव एंड थंडर एक साल बाद आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री के अब तो बॉन्ड देखने में मजा आएगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ थॉर का कम से कम हमें एक तो हंसी मजाक वाला वो दिखाई देगा पीटर कोई कि वो थोर को खड़ा रहने देता है कि नहीं अपने स्पेस में एक बार क्या थोर स्पेसशिप में जाएगा क्या फिर ये बन पाएंगे नहीं थोर म्यू कहा है आखिर तो हम कॉमिक्स के रीजन देखें तो फिर थोर वर्दी नहीं रहा था एक समय के लिए और इस लड़की ने वो उठा लिया था और वो नई थोर बन चुकी थी और उसके बाद वर्दियों की टीम में ले लिया गया उसे सिंपली उसकी लेजेंडरी पावर्स के कारण उसने टीम को छोड़ दिया क्या पता गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वर्ल्ड थ्री में हमारे कंक्लूजन सॉल्व हो जाए थॉर की मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में और उसमें शायद मदद कर सकता और है उसका बी एफ एफ फेवरेट रॉकेट उसे समझा सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे अब पता नहीं थॉर फॉर में किस कौन सा नए इंट्रोड्यूस होगा एक्टर आप सब लोग जानते ही हो थॉर रग्न रॉक ब्लॉक बस्टर गई पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें तो बीटा रेबिल यहाँ पर दिखा गया है एक सीन में जरा ध्यान से दीजिए को, कॉमिक बुक में बीटा रेबिल वर्दी था और ये देखिए इधर यहाँ पर ध्यान से दीजिए सकार प्लान तो उसकी पिक्चर भी थी और मार्वल स्टूडियोज के डायरेक्टर केवन हागी ने बोला था कि वो आएगा जरूर आएगा वो हिंदी और फिर एंड गेम के दौरान वो थॉर ने छोड़ दिया और उसने कॉर्बोनाइट्स को बचाया और एज गार्डियंस इंटरेक्ट होंगे इसमें हमें कुछ नहीं पता है अभी इस समय ये देखने में बहुत मज़ा आएगा जब एक नया हीरो इंटरेक्ट होगा अपने नई मूवी में तब पीटर एबल देखेंगे कॉमिक्स की माने तो फिर थॉर और बेल एक साथ लड़े भी थे और उस लड़ाई के बाद पीटर रेबल ने सोचा कि वो उससे ज़्यादा वर्दी है इस हथौड़े के लिए तो फिर वही लड़ाई ख़त्म हुई तो फिर पीटर रेबल तो शायद से नहीं आ सकता है पिछले मूवीज़ में भी देखा हमने कार्टून में भी देखा हर किसी में कि पीटर रेबल उसे समझाता है कि अपने एसगार्डियन से नहीं मांगना तो फिर माइटी माइटी थोर है ये जो लड़की थोर थोर लव एंड थंडर में दिखनी चाहिए वो शायद से आ सकती है मतलब पीटर रेबल भी हो सकता है उसमें तो फिर थॉर कॉमिक्स में देखा जाए तो फिर वो सन ऑफ थॉर और उसने मदद भी की थी उस लड़की की जो माइटी थॉर 
और थो रगना रॉक में ये सपोर्टर लड़की दिखाई गई थी हमें वो अब रानी बन चुकी और अब यहाँ पर और क्या हो सकता है आगे इलेवन थंडर में ये जो ब्रेकअप हुआ था और की मूवी में वो शायद सी क्या वापस आ सकता है ये आ सकती है वापस से बाद में देखेंगे हम सभी ये पर अभी तो डिस्कशन ख़त्म ही हो रहा है बस तो भाई मैं जाने वाला हूँ बस अब क्या फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी थोर लग नहीं रहा है तो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो तो बाय चले चलते हैं